네, 반갑습니다. 토익 950 플러스 벼락치기의 저자 라수인 강사입니다. 자, 오늘은요. 바로 네 번째 시간 되겠습니다. 자, 오늘 네 번째 시간은요. 우리 파트 3, 4를 함께 보실 겁니다. 왜냐, 파트 3, 4가 문제 유형 자체는 틀리지만 내용 자체가 약간 비슷한 게 있거든요. 그래서 같이 예, 바로 예, 공통점이라든가 차이점을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 주제는 요겁니다. 매달 단골로 나오는 문제는 요것이다. 이런 얘기죠. 자, 우리가 사실 시험을 보면서 말이죠. 고득점인 친구들도 예, 파트 3, 4에 나오는 문제 유형 자체, 그 다음에 어떤 내용이 오늘 자주 출제된지를 잘 모르는 학생들 있더라고요. 이번 기회를 통해서 확실히 정리하고 가보도록 하겠습니다. 자 그러면 우리 만점 포인트 가보도록 할까요? 자첫 번째 들어갑니다. 어, 사실 파트 3, 4는요. RC의 파트 7과도 여러분들 좀 상응한다 보시면 되겠습니다. 그래서 어떻게 된다고요? 비슷한 문제 유형이 잘 나온다는 얘기죠. 요걸 들으니까 파트 3, 4지만 눈으로 본다면 이제 파트 7이다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 자첫 번째는 요거죠. 당연히 우리 RC에서도 많이 물어보죠. 주제, 목적은 여러분들 반드시 물어봅니다. 그렇다면 우리 파트 7에도 어디에 나온다고요? 그죠. 주제나 목적 주 주로 앞에 많이 포진되어 있죠. 그래서 특히 앞에 첫두 문장을 갖다가 귀를 쫑긋 들으셔서 들으셔야 된다. 자, 두 번째도 잘 나오는 게 뭡니까? 문제점이나 걱정거리를 갖다 많이 물어봅니다. 컨선드라든가 워리드 같은 거. 그럼 주로 문제점이나 걱정거리는요. 보통 자기 입으로 많이 얘기하는 경우가 있기 때문에 남자가 갖고 있는 염들 남자가 왜 컨선드 하냐 그러면 어, 남자 음성에 초점을 둬야 되겠죠. 그 다음에 이제 파트 3에서 또 뭐랬습니까? 여자가 뭐 프라블럼이 있다? 그럼 여자 음성에 염들 초점을 두셔야 되겠습니다. 자, 세 번째는요. 장소나 직업, 정체를 갖다 물어보는 문제가 있습니다. 요 같은 거는 뭐다? 초반에 보통 많이 나오는 거죠. 예를 들어서 This is r a s i n from 강남 파고다 뭐 토익 인스튜트. 그럼 뭐 된다? 아, 이 사람 강남 파고다 이라는구나. 토익 하우린스 이라는구나. 라고 해서 뭐가 됐습니까? 에, 정체를 갖다 알수 있다는 얘기죠. 그 다음 반전에 주목해야 됩니다. 파트 7도 많이 나오지만 잘 나가다가 뭐 but. However, 이런 식에서 뭐라 했습니까? 예, 꼭 반전을 시켜서 자기가 하고 싶은 말을 갖다가 뒤에서 언급한다는 얘기죠. 자, 마지막 다섯 번째는요. 요거는 뭐 파트 세븐에도 나오는 것처럼 뭐다? 요청 제한 미래인은 뭐다? 초반부 얘기하지 않죠. 뭐 거의 후반부에 얘기한다 보시면 되겠습니다. 그래서 공통점이라고 하면 3, 4나 파트 세븐의 공통점 뭐된다? 거의 순차적으로 음원이 나온다? 순차적으로 여러분들 정답이 나온다 보시면 될것 같습니다. 자 그러면 첫 번째 만점 포인트 1번 들어갑니다. 자 주제라든가 목적 같은 거 있죠. 주제나 목적 같은 거. 요 같은 건 어디 있다고요? 첫두 문장에서 결정한다 보시면 됩니다. 주로 물어보는 문제 유형은 요것입니다. 파트 3는요. What are the speakers mainly discussing? 나온다는 얘기죠. 아니면 men, woman calling. 왜 전화했냐 여기서 주제나 목적을 물어봅니다. 파트 4에서는요. 뭐가 된다고요? 이 토크의 목적은 뭐예요? 물어보는 경우죠. 그 다음에 방송은 뭐에 관련된 겁니까? 물어보는 거. 요게 바로 주제나 목적에 관련된 질문 자체가 되겠습니다. 자, 두 번째로 들어가 보도록 할까요? 자, 문제점이나 여러분들 걱정거리는 누가? 화자의 입에서 나온 경우 굉장히 많다고 했습니다. 그래서 이 표현을 갖다 좀잘 익히시면 좋을 것 같아요. I'm concerned. 뭐 됐습니까? I'm worried. 그래서 질문 자체가 concerned로 물어보면 보통 concerned라고 여러분들 바로 대답하는 경우도 있지만 보통 part 3, 4에서는 조심해야 되는 게 내가 들은 단어가 그냥 그대로 보게 나온다면 오답일 가능성이 굉장히 많다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 concerned가 나오긴 하지만 concerned라고 하지 않고 다른 말로 paraphrasing 돼서 worried라든가 뭐 problem. difficult 이런 식에서 버린다 표현한다는 얘기죠. 자, 그 다음에 또 문제나 걱정거리는요. 앞에 뭐잘 해놨다가 갑자기 반전을 시켜버립니다. 어, 그런데 내가 지금 이런 걱정거리를 갖고 있어. Unfortunately 하게 내가 이런 문제를 갖고 있어 해서 but, however, unfortunately, actually 다음에 잘 나온다는 얘기죠. I'm afraid 이런 식으로 해서 보다요 뒤에가 걱정거리가 참잘 나온다는 얘기죠. 아니면 그냥 갖다 대놓고 에, 문제가 뭐냐는 말이지 the problem is 라고 해서 딱 꼬집어서 얘기하는 경우도 있다는 얘기죠. 그래서 이런 거는요. 입으로 익히시는 거 굉장히 좋다 이런 얘기죠. 자, 세 번째 만점 포인트 들어갑니다. 장소, 직업, 정체. 요거는 주로 어디 떨어졌습니까? 초반부를 주목하라고 그랬었죠. 아까 제가 예를 들었다시피 This is r a s i n from 강남 파고다. 뭐 이런 식에서 뭐랬다? 전화 걸때 보통 자기 소속을 많이 얘기하거든요. 자, 그래서 장소나 직업, 정체 얘기할 때 요거는요. 우리 지금 파트 3, 4 하고 있지만 파트 7에 우리 독해 풀 때도 굉장히 조용되는 겁니다. 요 사인방 좀잘 기억하세요. This, 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 this 이런 거 있죠? 또뭐 있습니까? Here, 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 here 있죠? You are, you are, you are. 또뭐 있어? Our 있다는 얘기죠. 너 어디서 라니 This, this, this. 강남 파고다. Here, here, here. 강남 파고다. Our 강남 파고다. Your 강남 파고다. 뭐가 됐습니까? 이런 식에서 장소라든가 직업을 나타낼 때 Here, this, our, your 같은 거 있죠? 이런 것도 조심합니다. 어디서 나온다고요? 파트 7 나오니까 반드시 좀 기억하세요. This is 누구 있습니까? 라수지 이런 것처럼 말이죠. This is 누구다. 그 다음 여기 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 어디라고요? 회사가 나온다는 얘기죠. 그 다음 너네 인스펙트라고 해서 나오는 경우죠. 그 다음 우리 부서 아니면 뭐다? Our department store. 우리 백화점 이렇게 나온다는 얘기죠. 자 그래서 뭐가 됐습니까? 장소나 직업 정체는 요네 가지 단어를 갖다가 초점을 둔다 보시면 되겠습니다. 자네 번째 오늘 만점 포인트 가볼까요? 반전에 주목하라. 늘 
앞에 잘 나가다가 에, but how will 창 뭐됐나? 예, 바로 역점을 시켜버리죠. 반전. 어떤 표현이 있습니까? 같이 읽어볼까요? but however unfortunately actually 이런 거잘 나온다고 했었죠? 그 다음 in fact 싫은 말이야. I'm afraid 또뭐 있습니까? by the way 이런 단어가 나오면요. 요 뒤에 뭡니까? 내용 자체가 예, 굉장히 중요한 표현이다 보시면 되겠습니다. 자 그러면 여기도 한번 볼까요? I found a book. I won. 내가 원하는 책을 찾았어. Unfortunately. 근데 문제는 뭐가 되었습니까? I can't find my library card. 여기서 도서관 카드 나 잊어뿐네? 못 찾겠네? 이런 얘기죠. 그래서 뭐가 되었습니까? 반전 반전 반전에 주목하라 이렇게 보시면 되겠습니다. 자 그러면 마지막 만점 포인트 다섯 번째 가보도록 하겠습니다. 자 요청이라든가 제안의 미래 같은 거 있죠. 이런 거 어디 있다고요? 초반부터 얘기하진 않겠죠. 뭐다 얘기하고 나서 뭐 했습니까? 뭐뭐 하는 게 어떻겠니? 뭐뭐 해주겠니? 라고 해서 뭐 했습니까? 예, 바로 후반부에 염들려 예, 집중하라 이런 얘기죠. 자 보통 요청이나 제안 미래는요. 이런 식으로 많이 표현됩니다. 자 너한테 요청하는 거기 때문에 또좀 해봐. 해봐 라고 해서 명령문 같은 거 있죠. please 라는 거 명령문을 많이 시작하고요. 그 다음에 너 확실해도 make sure 이런 거 표현 많이 쓴다는 얘기죠. 그 다음 뭐 하는 게 어떨까? Why Why don't you? How about? What about? 해서 뭐다? 권유라든가 요청한다는 얘기죠. 그 다음에 해줄 수 있어? Can you? Could you? Do you mind? 이런 것들이 있죠. 바로 권유 요청하는 거. 아니면 갖다 내놓고 내가 추천하는데 내가 제안하는데 라고 해서 이런 식으로 표현을 쓴다는 얘기죠. 그 다음 좀 단호하게 너 해야 돼. 너 해야 되는데 그렇게 하는데 이런 식으로 해서 뭐 된다? You should. You have to. You can. You're better. 이 쓴다는 얘기죠. 아니면 그냥 같이 해볼까 해서 let's 같은 거 있죠. 이런 것도 많이 쓴다 보시면 되겠습니다. 그래서 뭐 요청이나 제안이라는 그런 문제가 나오면 나는 후반부를 갖다 귀를 쫑긋 들어야지. 요런 편을 갖다 여러분들 조심해서 들어야지 라고 여러분들 마음 먹고 가셔야 되겠습니다. 자 같으면 요걸 갖다 여러분들 바탕으로 해서 고난이도 실전 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 자 파트 3한 문제 즉한 지문 그 다음 또 뭐다 파트 4 이렇게 해서 예, 각각 총 6섯 문제를 갖다 풀어보도록 하겠습니다. 자첫 번째 여러분들 파트 3세 문제인데 말이죠. 7번부터 9번까지 보도록 하겠습니다. 자 근데 여러분들 어떻게 파트 3, 4 문제 풀 때는 그냥 음원을 기다리면 안 된다? 음원 듣기 전에 뭐 핵심적인 거 동그라미 쳐야 되겠죠. 왜? 우리가 아까 금방 했던 주제나 목적이 나오면 어디를 본, 어디를 듣는다고요? 그 다음 요청이라든가 미래는 어디 듣는다고? 그런 것같다 생각하셔야 되기 때문에. 자, 첫 번째 들어갑니다. 여자, 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 여자입니다. 자, 여러분들요. 파트 3, 4 듣자마자 특히 파트 3에서 많이 여러분들 실수하는 게 뭔지 아세요? 여자를 물어봤는데 갑자기 남자를 대답하는 경우가 있습니다. 남자를 물어봤는데 여자를 대답하는 경우가 있거든요. 그 다음에 스피커를 물어봤는데 자기 혼자 상상해서 리스너를 갖다 대답하는 경우 종종 있다는 얘기죠. 설마 내가 그럴까? 네. 그런 사람들 대부분 있습니다. 그렇기 때문에 조심한다. 여자, 여자, 여자 예, 바로 잡을 물어봅니다. 그러면 보통 자기 소속을 갖다 보통 얘기를 하겠죠. 이건 어디 있겠습니까? 초반부에 있다는 얘기죠. 조심합니다. 자, 그 다음 8번 들어가 보죠. 여자, 여자, 여자가 받고 싶어 하는 경우입니다. 역시나 이것도 여러분들 여자 입으로 얘기할 가능성이 있고요. 남자, 남자, 남자 이번에 남자가 다음으로 할거 물어본다는 얘기죠. 그 다음 파트 3, 4에서 중요한 게 있습니다. 우리 파트 3에도 적용되는데요. 파트 3, 4는 예, 특히 쉬운 문제 같은 경우는요. 내가 들은 단어가 바로 나오면 정답일 가능성이 있는데 그건 여러분들 좀 쉬운 문제에 해당되는 거고요. 거의 대부분 내가 들었던 단어가 바로 나온다? 그럼 오답일 가능성이 굉장히 많습니다. 그리고 또한 가지 더는 뭐냐면 예, 바로 패러프레이징이죠. 영어를 잘하는 사람은요. 단어를 계속 반복해서 안 씁니다. 한번 이렇게 썼다가 다음에 또 다르게. 말을 바꿀 수 있는 패러프레이징 염들려 표현을 많이 쓴다는 얘기죠. 자, 이거는요. 혹시나 여력이 되신다면 답도 찾아보시고 어떤 표현을 듣고 내가 어떤 정답을 했는지까지 적어주시면 좋을 것 같습니다. 자, 지금부터 음원을 들어도 되니까 문제 쭉 한번 풀어봅니다. 시작해보겠습니다. 가볼게요. Question 7 to 9 refer to the following conversation. Good afternoon, Mr. John. I'm Rosemary calling from Woodrow Health Clinic. You have an annual checkup scheduled with Dr. Elliot at 4 p.m. on August 9th. Would you be open to moving up your appointment to 11 instead? Um, I have an early morning marketing presentation that day, but I should be able to get there by then. Thank you for your understanding. Dr. Elliot has a family matter to tend to that afternoon. I see. That shouldn't be a problem. I'll make a note of the change in my calendar right away. 자, 7번 여러분들 몇번 하셨습니까? 자, 여기 문제에서요. 학생들 좀 많이 틀리는 문제 중에 하나가 7번이 아닐까 싶습니다. 여자, 여자, 여자의 잡을 갖다 물어보는 경우죠. 아까 여기서 뭐라고 했습니까? Good afternoon, Mr. John. I'm Rosemary calling from Woodrow Health Clinic. 그쵸, Health Clinic 나왔다는 얘기죠. 어, 그럼 뭐다? 클리닉 같은 경우, 하스피럴 같은 경우 뭐가 됐습니까? 닥터 하시면 안 된다 이런 얘기죠. 조심하십니다. 우리가 이제 보통 자기 어떤 뭐 정체를 나타낼 때 This is Rashin from 강남 파고다 토익 인스튜트 나오는 거죠. 여기도 보니까 헬스클랜에서 전화 걸었는데 말이죠. 이 여자 직업은 뭐가 될까요? 들어봅니다. 
You have an annual checkup scheduled with Dr. Elliot at 4 p.m. on August 9th. 그렇죠. 뭡니까? 바로 예약하는 겁니다. 너 언제 누구랑 그 예약했지? 라고 하는 거죠. 이런 걸 담당하는 사람이 누가 되겠습니까? 그렇죠. 바로 접수 기원이 되겠죠. 정답 바로 몇번 되겠습니까? 리셉션이스가 들어 몇 번? A번 되겠다. 이런 얘기죠. 그래서 여기도 헬스 클리닉 딱 보자마자 성급하게 B번 하지 않도록 조심합니다. 자 그러면서 여자가 받고 싶어 하는 건 뭐가 된다고요? 자 이날짜 예약하셨는데 말이죠. 근데 어떻게 해요? Would you be open to moving up your appointment to 11 instead? 그렇죠. 11시로 말이죠. 어포인먼트 갖다 바꿔주겠냐 물어보는 겁니다. 그럼 여러분들 이제 동시에 나오는 경우죠. 어포인먼트보다 시간을 갖다 바꿔달라. 정답 바로 몇번 되겠다? B번 됩니다. 자 그럼 이렇게 이제 받고 싶다고 얘기했기 때문에 이제 남자, 남자가 남자가 어떻게 할 거라고 얘기를 하는 경우죠. 들어볼까요? Um... 음... I have an early morning marketing presentation that day. 그렇죠. 그날 뭐 있다? 마케팅 프레젠테이션 있다는 얘기입니다. 하지만 어떻다고요? But I should be able to get there by then. 어, 근데 그때까지 갈수 있을 것 같습니다. 그래서 어떻게 해요? Thank you for your understanding. 그럼? Dr. Elliot has a family matter to tend to that afternoon. 그렇죠. 뭡니까? 우리 의사께서 말이죠. 패밀리 문제가 있기 때문에 어떻게 된다? 거기 참석하셔야 되기 때문에 예, 좀 죄송하게 됐습니다. 그러니까 이제 남자, 남자, 남자가 다음으로 할 거죠. 뭐라 그런다고요? I see. That shouldn't be a problem. 그다음? I'll make a note of the change in my calendar right away. 자, 그렇죠. 여기 아마 캘린더 딱 듣자마자 아마 삐를 하시는 거 잘하셨습니다. 근데 제가 여기서 강조하고 싶은 건 말이죠. 캘린더, 캘린더가 중요한 게 아니라 이 업데이트라는 단어를 갖다가 어떻게 패러프레이징 되는가 그거죠. 자, 들어볼까요? I'll make a note of the change in my calendar. I will make a note of. I will. 저 next 나니까 will 나오죠. I will make a note of라고 해서 예, 바로 여러분들 적어 놓을 건데 말이죠. Change, change, change. 자, 이거 굉장히 중요한 표현인데요. 별로 아닌 것 같지만 change. 앞으로 change라는 여러분들 바꾸다가 나오면요. 다른 말로 이렇게 paraphrase 줍니다. 어떻게요? 업데이트 됐다고. 그래서 LC에서 좀 자주 나오는 paraphrasing 단어 중에 하나가 뭐되나 change 됐다. 그럼 여러분들 업데이트 한다. 이런 얘기가 되겠죠. 전화 빨리 몇번 되겠습니까? B번 되겠다. 이런 얘기죠. 그래서 이 문제는요. 다 어렵진 않고 7번 같은 것만 좀 조심하시면 될것 같습니다. 됐습니까? 자 그렇다면 우리 파트 4로 또 가보도록 하겠습니다. 자 파트 4 10번에서 12번까지 문제 풀 건데요. 역시나 뭐가 된다고요? 그죠 핵심적인 염들 어떤 문제가 나온지 표시를 해야 되겠죠. 자 10번 들어갑니다. 브로드캐스트 방송이 나올 겁니다. 그럼 이 방송 뭐에 관련된 거냐? 주제랑 목적으로 물어본다는 얘기죠. 그 다음 11번은요. 이 스피커에 따르면 What did Marcella Richard가 나오죠. 어? 고유명사가 나오네요. 고유명사. 요귀 쫑고 들어야 되겠죠. 이 사람이 최근에 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 한거 물어봅니다. 그러면 그 다음 12번 들어갑니다. Listener. Listener. Listener가 말이죠. 다음으로 들을 것 같다니 물어보는 거죠. 자 뭐가 됐습니까? 제일 마지막에 어떤 요청이라든가 제안이라든가 어떤 미래는요. 후반에 나온다고 했었죠. 그래서 너뭐 해라. 명령문이라든지 그 다음 뭐가 됐습니까? Listener 보고 이제 다음으로 들을 거니까 뭐 조심하라고 여기들 표현한다든지 명령문에 초점을 둬야 되겠죠. 자, 그럼 역시나 이것도 음원 들어 드릴 테니까 예, 들어 봅니다. 시작해 보자. Questions 10 to 12 refer to the following broadcast. This is Clover Radio 92 with this week's news. If you're a movie fan, head to the theater this week to catch Marcella Richards' newest drama flick. If that name sounds familiar, It's because she is the latest recipient of the Film of the Year Award. Her latest movie, Paper Planes, will be showing at all cinemas this weekend. We'll be back with the traffic report right after a quick commercial break. 자, 요거는요. 몇번 하셨습니까? 10번에서 12번 중에서요. 아마 여러분들이 많이 틀릴 거는 12번이지 않을까 싶습니다. 호로록 지나가는데, 어? 잠깐만, 이 뭐지? 라고 해서 약간 염들 주춤하게 되는 문제가 12번 아닐까 싶은데요. 자, 가볼게요. 10번부터 들어봅니다. 이 방송은 뭐에 관련될 걸까? 자, 들어볼까요? This is Clover Radio 92 with this week's news. 그렇죠. 이번 주 뉴스로 함께 시작합니다. 이 채널요. 근데 뭐라고요? If you're a movie fan. 어, 만약에 movie fan이다 이런 얘기죠. Movie란 단어가 나오죠. 그럼 여기서 벌써 movie란 단어 들으시면서 약간 여러분들 생각할 수 있을 겁니다. 답을요. 그러면서 어떻게 된다고요? Head to the theater this week. To... 어, head to the theater. 바로 극장으로 달려가라는 얘기죠. 자, 왜요? 뭐 때문에요? Head to the theater this week to catch Marcella Richards' newest drama flick. 그렇죠. Drama flick 된다는 얘기죠. 혹시 아마 요 단어 기억하시는지 모르겠어요. Flick. Flick란 단어는요. 뭡니까? 명사로 쓰면 영화, movie란 단어를 얘기하기도 하거든요. 그래서 뭐가 됐습니까? 새롭게 나온 뭐 된다. 영화를 갖다가 보기 위해서 예, 극장으로 가라 이런 얘기죠. 자, 지금 뭐가 됐습니까? 바로 영화, 영화, 영화가 새로 나왔으니까 봐라. 뭐 된다? 예, 새로운 영화를 갖다 출시하는 거에 관련된 거. 전화 바로 C번 된다. 이런 얘기죠. 자, 그러면 이 사람의 영화라고 그랬습니다. 그럼 이 사람, 이 사람 최근 뭐 했을까요? 이 사람에 대해서 또 설명을 하겠죠. 들어봅니다. 뭐라고요? 
If that name sounds familiar. 어, 요 이름이 만약에 여러분들요 들어보신 적 있으세요? 그럼 이 사람이 뭐라고요? Yeah. It's because she is the latest recipient of the Film of the Year award. 자, 갑니다. 뭐라고요? Yeah. It's because she is the latest recipient. Latest recipient 되는 거죠. Recipient가 뭐가 됐습니까? 바로 여러분들 받은 사람, 수혜자가 된다는 얘기죠. 뭐를 받았다고요? Recipient 뭐라고요? Yeah. It's because she is the latest recipient of the Film of the Year award. 그렇죠. Film of the Year award에 대한 얘기죠. 올해 영화상을 받았다는 얘기죠. Award를 다른 말로 어떻게 paraphrasing 할까요? 그렇죠. Prize를 여러분들 paraphrasing 해야 된다는 얘기죠. 그래서 prestigious 뭐 됐습니까? 최근에 어떤 예, 그렇죠. 얘긴 굉장히 유명한 상이라든가 아니면 인류의 상을 받았다 받았다. 정답 바로 몇번 되겠다? A 번 되겠다. 이런 얘기죠. 자, 그러면 이제 10번, 11번은 뭐 고만고만하게 풀어 봤을 것 같습니다. 자, 근데 12번이 여러분들요. 많이 틀릴 겁니다. 자, 리스너가 다음으로 들을 건 뭐냐 물어보는 거죠. 자, 이거 한번 들어볼까요? 갑니다. Her latest movie, Paper Planes, will be showing at all cinemas this weekend. 자, 그럼 갑니다. 시작해 볼게요. We'll be back with the traffic report right after a quick commercial break. 자, 갑니다. 몇번 하셨습니까? 자, 아마 C를 많이 하셨지 않았을까 싶습니다. 자, 근데 여러분들 잘 들어보세요. 어떻게 된다고요? We'll be back with the traffic report. Uh, we'll be back. 돌아올 건데 말이죠. With the traffic update, traffic report. 바로 여러분들 교통 방송이 올 겁니다. 근데 뭐 다음에 온다 그랬습니까? 들어볼까요? We'll be back with the traffic report right after a quick commercial break. 그렇죠. Right after a quick commercial break가 된다는 얘기죠. Commercial, commercial. 뭐가 됐습니까? 광고가 된다는 얘기죠. 자, 그럼 여러분들요. 다음으로 리스너가 들을 건 뭐가 됐습니까? Traffic report를 듣겠습니까? 아니면 commercial 듣겠습니까? 이런 거 얘기하잖아요. 라디오 방송에서. 어, 여러분들요. 다음은 교통방송인데요. 광고 듣고 오실게요. 이런 얘기죠. 그렇다면 여러분들 리스너가 다음으로 듣는 거는 광고겠습니까? 아니면 교통방송이겠습니까? 그렇죠. 광고 듣고 교통방송 온다는 얘기죠. 그래서 여기는 traffic report, traffic update 현혹되면 안 된다? 정답 바로 몇번 되겠습니까? Commercial. 다른 말로 paraphrasing 한 advertisement. 전화 바로 A번 되겠다. 이런 얘기죠. 그리고 요 문제는요. 사실 지금 틀리는 게참 좋습니다. 왜요? 다음번 유사 문제 나오면 절대로 안 잊어버릴 거거든요. 그리고 이런 것도 나오면 거의 정답은 광고입니다. 보통 우리가 라디오 방송할 때 그런 거 많이 하잖아요. 여러분들 광고 듣고 오실게요. 많이 하잖아요. 그렇죠? 그래서 뭐다? Commercial. Advertisement 하던 정답 바로 A번 되겠습니다. 자, 그래서 여기까지 해서 말이죠. 파트 슬프에서 잘 나오는 문제 유형 같은 거 보셨습니다. 그리고 여러분들 표현 같은 것도 책에 많이 정리가 되어 있으니까요. 이번 기회를 통해서 반드시 암기 부탁드리도록 하겠습니다. 굉장히 수고 많으셨고요. 전 다음 강의에서 찾아뵙겠습니다.